Hello everyone and once again I welcome you all for the second lecture of units and measurements. बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में वी हैव सीन दैट व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड राइट देन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स के अंदर हमने देखा दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बट इफ वी टॉक अबाउट द डिराइव क्वांटिटीज देन दे कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिट so basically unit is an internationally accepted reference standard in the multiples of which any physical quantity can be expressed theek hai iske baad fir humne bachcho baat kiya tha system of units ke bare mein aur humne char tarah ke system dekhe the that is cgs system mks system fps system aur last humne discuss kiya tha si system to si system kis tarike se different hai bachcho in teeno systems से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्योंकि इन तीनों सिस्टम में सी जी और एम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ट्रीट की गई थी वो ट्रीट की गई थी बच्चों मास लेंथ एंड टाइम बट अगर हम ऐसे सिस्टम की बात करते हैं तो देर आर फोर मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज ठीक है तो एक बार हम देखते हैं कि ऐसे सिस्टम क्या है और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की ठीक है तो बच्चों ऐसा ही सिस्टम तो ऐसे सिस्टम के अंदर बच्चों कौन कौन सी क्वांटिटीज है सी लेंथ है मास है टाइम इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेम्परेचर एंड दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी ठीक है नाउ वी विल राइट देयर रेस्पेक्टिव एस आई यूनिट लेंथ दिस इज मीटर मास इट इज किलोग्राम इट इज किलोग्राम टाइम सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल टेम्परेचर कैलविन एंड ल्यूमिनट्स intensity is kelvin now their respective symbols so m this is kg second capital a m o l capital k and this is c so these are seven fundamental quantities which are present in si system apart from these there are two more quantities which are known as supplementary quantities सो so, बच्चों यहां पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ठीक है तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में सबसे पहले प्लेन एंगल राइट इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन सिंबल इज आर डी आर एन देन सेकेंड इट इज सॉलिड एंगल स्टे रेडियन एंड सिंबल इज ऐसा ठीक है बच्चों सो इन दिस ऐसा सिस्टम देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज ठीक है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू मोर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती है ठीक है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट वॉट वॉट इज प्लेन एंगल एंड वॉट इज सॉलिड एंगल so but so now we will talk about plane angle and after that solid angle so first we will understand that what is plane angle so plane angle plane angle is represented as let's say theta and we know that if this is a circle of radius r okay this is a circle of radius r and if this r if this r that is of length l if this arc is subtending an angle theta at the center of this circle then this theta is known as the plane angle and it is expressed as the length of the arc upon the radius of the circle okay or you can say the length of the arc can be written as l equal to r theta right so <clears throat> if 
if the length of the arc is 1 meter radius of the circle is 1 meter for example then here we get 1 radian 1 radian यहां पे अब आप देखेंगे बच्चों कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है ठीक है यहां पे इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज सो बेसिकली यहां पर अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री यूनिट आप देखेंगे कि ये भी मीटर में ये भी मीटर में यूनिट से यूनिट कैंसिल हो चुका है बट स्टिल वी डिफाइन द एंगल इन वन रेडियन राइट चलिए अब यहां पर हम सॉलिड एंगल को समझते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है ठीक है तो इफ यू टॉक अबाउट द सॉलिड एंगल इफ यू टॉक अबाउट द सॉलिड एंगल देन सपोज लेट्स से दिस इज द स्फीयर दिस इज द स्फीयर ऑफ लेट्स से रेडियस रेडियस आर ठीक है बच्चों तो यहां पर ये एक स्फीयर हमने कंसीडर किया ऑफ रेडियस आर एंड इफ a particular portion of the surface of this sphere is subtending an angle is subtending an angle at the center of this sphere then it would be measured in stereo so basically if this is the area let's say this is the area as so this is the solid sphere and in this solid sphere you can see that it is having the radius r and this is a particular surface area this is a particular surface area of this whole sphere okay so if this particular surface area is subtending an angle at the center of the sphere then it would be measured in stereo radian and the symbol is and the symbol is omega so here it is expressed as omega is equal to s upon r square if somehow the surface area is let's say 1 meter square for example if radius is 1 then the value of this angle is 1 stay radian 1 stay radian so here we can say or we can define the 1 stay radian 1 stay radian is the angle subtended at the center of the sphere by the portion of the surface area of the sphere which is equal in magnitude to the square of the radius of that sphere right so this is one is the radian okay so in the similar manner we can define the one radian that one radian is the angle which is subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of that circle राइट ओके अब यहां से हम आगे मूव करते हैं कि आगे हमको क्या समझना है सो बच्चों दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायमेंशंस डायमेंशंस को समझने से पहले अब हम ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं दैट ईच एंड एवरी डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी तो सिंपल अगर डायमेंशन के लिए अगर मुझे एक स्टेटमेंट देना हो कि डायमेंशंस क्या है तो यहां पर वी कैन राइट दैट डायमेंशंस दैट डायमेंशंस dimensions are the powers dimensions are the powers to which to which the fundamental to which the fundamental quantities are raised are raised to express to express a given physical quantity theek hai to kya hai dimensions to dimensions basically power hai theek hai so dimensions are the powers to which the fundamental quantities are raised to express a given physical quantity theek hai isko ek example se samajh lete hain let's see ek example hum lete hain simple sa force ka le lete hain theek hai mass into acceleration now further it can be expressed as v upon t or further it can be expressed as upon t now you can see that we have broken this particular force into the fund into the terms of fundamental quantities so bachcho ab hum dekhte hain ki jo dimensions usko represent kis tarike se karte hain so first of all jo dimensions hoti hai unko hum represent karte hain bachcho square bracket ke andar theek hai after that dimension agar suppose kijiye main mass ki baat karta hu 
ठीक है तो मास की जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल एम लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ की डायमेंशन एल टाइम की अगर बात करते हैं हम तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट का डायमेंशन ए ठीक है इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर तो टेम्परेचर की डायमेंशन के राइट अब यहां पर अगर हमको डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन इज कैपिटल एम राइट दिस इज डी डी मीन्स डिस्टेंस तो वंस अगेन इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ ऑन डी एल डायमेंशन ऑफ टी दिस इज So here we can write that it is m l t minus two. So here we can say that the dimension of force, that the dimension of force in mechanics is one in mass, one in length, and minus two in time. Right? So this is how we define the dimension or we express the dimension of a physical quantity. ठीक है बच्चों? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स सपोज कीजिए मैंने बात की आपसे लट से हाइट के बारे में बात किया रेडियस राइट डिस्प्लेसमेंट ठीक है वेड्थ ठीक है तो ऑल दीज ऑल दीज क्वांटिटीज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ टाइप ऑफ लेंथ सो द डैमेज ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर क्वांटिटीज इज कैपिटल एन ठीक है नाउ इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेट से डेंसिटी फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी डेंसिटी कैन बी रिटर्न एस मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम राइट तो डायमेंशन ऑफ मास कैन बी रिटर्न एस एम वॉल्यूम दैट इज सपोज कीजिए लेंथ इन टू ब्रेथ इन टू हाइट ठीक है बट ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ है हाइट वो भी एक तरह से लेंथ है तो हियर वी कैन राइट दैट इट इज एल इन टू एल इन टू एल It can be written as m or l minus two. ठीक है? Then if we talk about the let's say volume, then volume. Suppose कीजिए volume आपने ले लिया. Let's say किसी sphere का volume आपने ले लिया. So four upon three pi r cube. ठीक है? Four upon three pi is a constant term. ठीक है? Now r. What is r? So r is a type of length only. So here once again we can say that the dimension of volume is three in length. Now suppose if we consider a volume of uh, let's say cone. तो द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच सो हियर वन अपॉन थ्री पाई वन सेकेंड इट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म आर स्क्वायर एच तो लेंथ लेंथ सो हियर वी कैन से दैट इट इज एल सो हियर द डायमेंशन इज एल ठीक है सो दीज आर द पर्टिकुलर डायमेंशन इफ क्यू एल इन टू बी इन टू एच तो वन सेकेंड द डायमेंशन इज सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट That the dimension, that the dimension of a physical quantity remains unchanged. It means it is unique, irrespective of the formula, irrespective of the formula you are using for that physical quantity. Right? Okay. अब आगे और हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे और कुछ examples ले लेते हैं. Suppose कीजिए यहाँ पर हमने ले लिया work or let's say energy. वर्क और एनर्जी तो वर्क और एनर्जी यहां पर हम देखते हैं इट इज द फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दैट इज एम एन टी माइनस टू एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स एल सो हियर दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी नाउ सपोज इफ We want to calculate the dimension of power. Then power can be written as work upon time, right? Work or energy's dimension. I have put it out. That is m l square t minus two upon t. T means t. So here m l square t minus. So this is the dimension of power. Now the dimension, uh, let's say pressure. That is force upon area. फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड एम एल टी माइनस टू दैट इज एल स्क्वायर सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर ठीक है इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ 
the gravitational constant uh, let's say g equal to f r square m1 m2 i hope sabhi logo ne ye formula dekha hua hai theek hai it is the universal law it is the expression of universal law of gravitation theek hai to yahan par hum f to f ke liye hum likh sakte hain ml t minus 2 this is l square and this m1 m2 means this is m square right bachcho to yahan se it is m minus 1 ठीक है दिस इज एल क्यूब एंड दिस इज टी माइनस सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ठीक है नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल now we will talk about some angular quantities so angular quantities is, let's say first quantity let's say angular displacement angular displacement theta theek okay? so theta can be written as r upon radius so this is l this is l so so it is m0 l0 it means angular displacement theta doesn't have any dimension now second if we talk about the angular angular velocity omega so omega can be written as theta upon t now we know that this is a dimensionless quantity so let's say 1 this is t so this is t inverse okay chalo now if we talk about the angular acceleration that is alpha for example then it can be written as omega upon t omega means t inverse upon t and ultimately this is p minus so these are some uh, angular quantities सो so, बच्चों वाइल एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वान्टिटी अब हमको यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि डायमेंशन लिखते टाइम ठीक है आपको केवल फिजिकल क्वान्टिटी की क्वालिटी का ध्यान रखना है ठीक है यू हैव टू टेक केयर अबाउट क्वालिटी ऑनली ठीक है नॉट मैग्नीट्यूड तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है वेलोसिटी का अगर आपको डायमेंशन लिखना है या आपको फॉर एग्जाम्पल चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है या आपको इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है या आपको फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है इन सभी के डायमेंशन बिल्कुल सेम होंगे हम देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन अगर आपको लिखना भी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज एल अपॉन टी तो एल टी माइनस वन दिस इज द डायमेंशन राइट चलिए बच्चों 